Hi everyone, welcome you all in this video lecture. Today I am going to explain the concept of closure properties for homomorphism. So we will understand the concept of homomorphism and reverse homomorphism. Just as we have already told that the closure properties for regular languages are different different uh, operations. So in that video, you must watch the link in the description box. In which we have told you that for set difference, union इंटरसेक्शन कॉन्कैटिनेशन क्लोजर ये सारे ऑपरेशंस के लिए रेगुलर लैंग्वेजेस क्लोज्ड होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग हम यहां पे थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि आप किसी भी पार्टिकुलर सेट पे यदि आपके पास जो रेगुलर लैंग्वेजेस है सपोज फॉर एग्जांपल ए एंड एम आर द रेगुलर लैंग्वेजेस और किसी भी पार्टिकुलर ऑपरेशंस पे आप परफॉर्म कर रहे हो इस दोनों लैंग्वेज को सो इस रिजल्टेंट और इसकी जो रिजल्टिंग लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज यदि रेगुलर लैंग्वेज है तो हम लोग उस ऑपरेशन को क्लोज्ड बोलेंगे और दैट ऑपरेशन इज क्लोज्ड अंडर रेगुलर लैंग्वेजेस तो हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे होमोमॉर्फिज्म का कांसेप्ट और होमोमॉर्फिज्म ऑपरेशंस भी क्या है रेगुलर लैंग्वेज के लिए क्लोज्ड होता है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे होमोमॉर्फिज्म का क्या मीनिंग है सो लेट मी टेक वन एग्जांपल यहां पे इनपुट अल्फाबेट हमने लिया है 0,1 एंड tau is another set which represents a comma b ab yahan pe homomorphism function represent kar raha hai sigma and it is giving tau star to hum log dekh pa rahe hain input symbol kya hai 0 comma 1 and yahan pe kya hai tau star matlab iska a aur b se sare possible jo string banenge wo sare isme aayenge to homomorphism isko define kiya ab homomorphism ke liye hum iske liye hum set bana rahe hain jaise yahan pe 0,1 को रिप्रेजेंट किया एंड इससे जो सारे स्ट्रिंग बनेंगे उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो इंक्लूडिंग नल आल्सो सो एप्सिलन कैन बी आल्सो रिटन लाइक दिस देन ए बी ए और बी का होल स्ट्रक्चर मतलब जैसा कि आपको पता है सारे पॉसिबल स्ट्रिंग को हम इसमें लिख सकते हैं तो फॉर एग्जांपल फॉर 0 इट इज गोइंग टू बी एंड फॉर 1 इट इज मैपिंग टू बी ए अब हम यदि होमोमॉर्फिज्म फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन कब होकर आएगा जब ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस पार्ट मैप फॉर सम वैल्यू इन दिस पार्ट तो यदि हम जीरो की बात कर रहे हैं तो h जीरो यदि हम इस तरीके से लिखें इट इज मैप टू b सो आई हैव रिटन हियर एंड फॉर h1 इट इज मैप टू b a अब हम किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग की बात करेंगे जो जीरो और वन से मिलकर के बना होगा यदि उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है कि होमोमॉर्फिज्म फंक्शन को के हेल्प से और इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी देन हाउ वी विल कैलकुलेट सपोज डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग 0 1 1 0 अब इसके लिए हमें होमोमॉर्फिज्म फंक्शन का हेल्प करना जैसा कि यहां पे हमने बताया है कि 0 का मतलब क्या होगा 1 का मतलब क्या होगा जैसा कि मैपिंग फंक्शन से नो देख पा रहे सो एच डब्ल्यू इज नथिंग बट एच 0 1 1 अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। For all the value h zero, then h one, then h one, then h zero like concatenation। अब हमें पता है कि h zero की value क्या है? b। Similarly h one की value क्या है? b a। तो हमने इस तरीके से लिखा। So for given input string, we got this kind of output। तो इस तरीके का questions भी examination में पूछे जाएंगे। कुछ आपको input set दिया रहेगा और उसे का result क्या होगा? इस तरीके से आप बता सकते हो तो ये बेसिक कांसेप्ट है होमोमॉर्फिज्म का अब मैं आपको साथ-साथ ये भी बताऊंगा कि इनवर्स होमोमॉर्फिज्म करना हो तो हम लोग क्या करेंगे तो फ्रेंड्स जैसा कि h0 is nothing but b तो हम जब इसका इनवर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल कांसेप्ट है 0 विल बी h इनवर्स b जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं 0 इज मैपिंग b बट रिवर्स केस में क्या होगा b विल बी मैप टू 0 एंड b विल बी मैप टू 1 तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 1 इज नथिंग बट h इनवर्स b a अब हम इसके लिए भी एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहेंगे फॉर एग्जांपल एक हमने लैंग्वेज लिया uh, l दैट कंटेंस सेवरल स्ट्रिंग एंड दैट इज नथिंग बट रेगुलर लैंग्वेज क्योंकि यहां पे हमने फाइनाइट स्ट्रिंग को लिया है जब फाइनाइट स्ट्रिंग है काउंटेबल है तो ये रेगुलर लैंग्वेज होगा ही होगा सपोज दैट b a b a a b a b a b b a b a तो ये सारे स्ट्रिंग को हम फाइनाइट के लिए आउट फाइनाइट आउटमाटा बना सकते हैं इस मतलब क्या है लैंग्वेज जो दिया गया है वो रेगुलर लैंग्वेज है 
अब इसके लिए हम इनवर्स होमोमोरफिज्म के हेल्प से जैसा कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था होमोमोरफिज फॉर जीरो वन वन जीरो स्ट्रिंग के लिए उस तरह से हम लोग देखेंगे कि इस सेट के लिए क्या बनेगा तो एच इनवर्स एल तो फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता है कि बी ए यहाँ पे है एंड बी ए के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं अब एच इनवर्स एल इसका मतलब क्या है बी ए ए तो बी ए ए तो बी ए के लिए तो हम लोग लिख सकते थे वन बट ए इज नॉट डिफाइंड उसके बाद ए को हम लोग नहीं कर पाए इसका मतलब क्या है इसके लिए हम लोग एच इनवर्स एल में नहीं लिख सकते सो आई हैव इग्नोर दिस वन नेक्स्ट क्या है बी ए बी ए सो एच इनवर्स बी ए बी ए तो एच इनवर्स बी ए का वैल्यू हमें पता है वन है वन सेकेंड एच इन इसको हम लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करें एच इनवर्स बी ए बी ए इसको हम यदि ब्रेक करके ऐसे लिखें एच इनवर्स बी ए एच इनवर्स बी ए तो इसकी वैल्यू क्या है वन इसकी वैल्यू क्या है वन सो वन वन एंड सिमिलरली फॉर दिस जीरो वन वन तो फ्रेंड्स हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रेगुलर लैंग्वेज था उसका रिवर्स होमोमोरफेज में हमने जब किया है तो वन 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 जीरो वन वन आया इसका मतलब क्या है दिस इज ऑल्सो फाइनाइट जब ये अभी फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है दिस इज ऑल्सो रेगुलर जब ये रेगुलर इस तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लिया कि इनवर्स जैसा कि हमने यहाँ पे बताया आपको कि जीरो वन वन जीरो ये क्या है फाइनाइट ऑटोमाटा बनाया जा सकता है इसका मतलब रेगुलर लैंग्वेज है इसके लिए फाइनाइट ऑटोमाटा बनाया जा सकता है इसका मतलब रेगुलर लैंग्वेज है तो जो इस ऑपरेशन की बात करें होमोमोरफिज्म की बात करें या इनवर्स होमोमोरफिज्म की बात करें तो रेगुलर लैंग्वेज के लिए ये क्लोज है क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज है इसका जब इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी क्या है रेगुलर लैंग्वेज है सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर होमोमोरफिज एंड इनवर्स होमोमोरफिज अंडर रेगुलर लैंग्वेजेज होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आपको यदि किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच